എച്ച്ടെക് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ജാം ബോർഡിനെ കുറിച്ചാണ് വിശദമാക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോർഡ് പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് ജാം ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ബോർഡിനെ യൂസ് തരുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് ജാം ബോർഡ് അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെയുള്ള ഈ ഒരു അഡ്രസ്സ് ബാറിൽ ഗൂഗിൾ ജാം ബോർഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജാം ബോർഡ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇടാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ആ അഡ്രസ്സ് ജാം ബോർഡ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗൂഗിൾ ജാം ബോർഡിലേക്ക് കിടക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെയ്തതുപോലെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഓൺ ചെയ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കണം ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്നെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് ബാറിൽ ജാം ബോർഡ് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഗൂഗിൾ ആപ്സ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ജാം ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാം അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ജാം ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോം പേജിലേക്ക് കിടക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ജാം ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോം പേജ് ഇനി നമുക്കിവിടെ പുതുതായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ജാം ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്ലസ് മാർക്ക് കാണാം ഈ പ്ലസ് മാർക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ ഒരു ഫ്രെയിം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്രെയിം ഇതിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോർഡ് പോലെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ പല തരത്തിൽ ഈ ഫ്രെയിമിനെ മാറ്റാവുന്നതാണ് ഡോട്ട്സ് ഉള്ളതാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻസ് റൂൾസ് ഉള്ളതോ അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്വയേഴ്സ് ഗ്രാഫ് അങ്ങനെ ഏത് മോഡലാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ മോഡലിൽ നമുക്ക് ഫ്രെയിമിനെ മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് അല്ലെ ചോക്ക് ബോർഡ് പോലെയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ബോർഡായിട്ടാണ് വരണ്ടതെങ്കിൽ ഏതാണോ വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ആ മോഡലിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രെയിം ആയി മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുക നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ നെയിം ഫയൽ നെയിം ഒന്ന് മാറ്റാം ഈ ജാം ബോർഡിൻ്റെ നെയിം ഒന്ന് മാറ്റണം അതിനിവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണോ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ നെയിം ഞാനിപ്പോൾ ഡെമോ ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ടൂൾസിൽ ആദ്യമുള്ള പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ പല തരത്തിലുള്ള ടൂൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് പെന്നാണ് പിന്നെ മാർക്കർ അതേപോലെ ഹൈലൈറ്റർ ഉണ്ട് ബ്രഷ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പെൻ ടൂൾ മാർക്കർ ടൂൾ എടുക്കുകയാണ് വൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ബോർഡിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണോ എഴുതേണ്ടത് അത് എഴുതാം മൗസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺലൈൻ ലൈവായിട്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴോ അല്ലാതെയോ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കും ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതി കുട്ടികളായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് ഇറേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഇറേസ് ടൂൾ എടുക
അപ്പം ഇവിടെ പല തരത്തിലുള്ള പല കളേഴ്സിലുള്ള സ്റ്റിക്കി നോട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് അത് കൊടുത്തു ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ജുട്ടക്കുന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്റ്റിക്കി നോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സേവ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പം തന്നെ ആ പിന്നെ സ്റ്റിക്കി നോട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ബോർഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രെയിമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സെലക്ട് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ വലുതാക്കുകയോ ചെറുതാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അതേപോലെ ഈ ഒരു സൈഡിലുള്ള റൊട്ടേറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ത്രീ ഡോട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ കളേഴ്സ് മാറ്റണമെങ്കിൽ കളേഴ്സ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ജാം ബോർഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതേപോലെ എത്ര സ്റ്റിക്കി നോട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു പേജിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും സ്റ്റിക്കി നോട്ട് നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തായിട്ട് അതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ഫ്രെയിം ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഇതിൽ പിന്നെ മൊത്തം ഇത് ക്ലിയർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ക്ലിയർ ഫ്രെയിം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഇമേജ് കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ഇമേജ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട വന്നാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പിക്ചറാണ് എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ഇമേജിലുള്ള ഒരു പിക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഇമേജ് സെർച്ച് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സി ഒ ടു എന്നുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്താണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സെലക്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ആ ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പിക്ചറിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് എവിടേക്കാണോ വെക്കേണ്ടത് അവിടേക്കാക്കി വെക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ സൈസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതേപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ലേസർ ടൂൾ ലേസർ ടൂൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം പിന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭാഗം ഇന്നതാണെന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലേസർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു ഗൂഗിൾ ജാം ബോർഡിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലൈവായിട്ട് കുട്ടിക്ക് അവൈലബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആർക്കാണോ നമ്മളിത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ലിങ്ക് എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ ഒരു ജാം ബോർഡിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഇതിൽ കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ എവിടെ പിന്നെ വാട്സാപ്പിലോ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അയച്ചാലും മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഞാനൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ ഇത് ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഡെമോ ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സെൻഡ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഞാനിത് കുട്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് കാണാം അപ്പം ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡെമോ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു എഡിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക അതിൽ ആ കുട്ടി ആ ഓപ്പൺ ഇൻ ജാം ബോർഡ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കുട്ടിക്ക് ലൈവായിട്ട് ആ പിന്നെ ടീച്ചർ എന്താണോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടിയോട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനോ എഴുതാനോ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്കും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടിക്കും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും
അതേപോലെ തന്നെ ടു എന്നുള്ളത് വേറൊരു കളറിൽ കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ത്രീ എന്ന് വേറൊന്നിലും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വൺ എന്നുള്ളത് കാണിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡൽ കാണിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ ഒരു പിന്നെ ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്നുള്ളത് എടുക്കാം അതേപോലെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് തന്നെയാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് വൺ നൺ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ട് സേവ് കൊടുത്താൽ വൈറ്റ് ഇതിലായിട്ട് തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഏത് മോഡലിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആ മോഡലിൽ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഫ്രെയിമാണ് ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിമും കുട്ടിക്ക് ഇരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് കുട്ടിക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഒരു ഗൂഗിൾ ജാമ്പോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഈ ത്രീ ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഡൗൺലോഡ് ആസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ഒരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഡെമോ വൺ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിം ഇത് രണ്ടും ഒരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് നമുക്കൊരു ഇമേജ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സേവ് ഫ്രെയിം ആസ് ഇമേജ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ഫ്രെയിം ആസ് ഇമേജ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതാണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ പിക്ചറായിട്ട് ആ ഒരു നമ്മൾ എടുത്ത ഫ്രെയിം ഏതാണോ ആ ഫ്രെയിം ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ജാമ്പോർഡുമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ മറക